A crucificação de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história. E não poderia ser diferente, pois esse fato representa, para nós cristãos e para toda a humanidade, a vitória final da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. Mesmo para aqueles que não creem, a paixão de Nosso Senhor é um evento que merece ser compreendido por seu significado histórico e espiritual. Um novo mundo surge a partir desse acontecimento. A nossa história é dividida entre antes e depois de Cristo. Mas infelizmente poucos sabem quais as dificuldades enfrentadas por Nosso Senhor ao carregar a cruz e como isso de fato aconteceu, o que acaba tornando a paixão abstrata em nossas vidas. Podemos dizer que o acontecimento mais importante da história é negligenciado e esquecido por nós. No entanto, é possível mudar isso. E se pudéssemos ver o chão que tocou o sangue sacrosanto de Nosso Senhor, o local onde Ele foi algemado e torturado, o local onde Ele foi crucificado, como seria conhecer a paixão de uma forma mais palpável, mais real? Isso é o que você vai descobrir em nosso novo filme. Meu nome é Matheus Basso, sou fundador da Lumine e seja muito bem-vindo à nossa primeira produção internacional, a Via Sacra. Todos os anos, milhões de pessoas visitam Jerusalém. Com sua cor de areia e seu chão de pedra, essa cidade ela foi eleita para colher o precioso sangue de Nosso Senhor. Por isso, se tornou Terra Santa. E Jerusalém é especialmente importante, pois foi nesse local que muitos dos eventos centrais da nossa fé aconteceram. Foi onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a pregar a Boa Nova, e principalmente onde Nosso Senhor viveu, sofreu e ressuscitou. Embora seja um local de grande importância, ainda há muito a ser descoberto. A verdade é que existem poucos registros que mostram a dimensão espiritual da Terra Santa. Sim, existem vários vídeos que foram feitos nesse local, mas quantos deles apresentam a história real da presença de Jesus? E mais do que isso, quantos filmes e documentários existem onde se mostra o sentido espiritual dos passos de Cristo. Olha, pode procurar eu te garanto que não é algo que seja possível de achar assim com facilidade. Nós não encontramos nada disso. E foi por isso que decidimos documentar imagens inéditas, mostrando fatos históricos de lugares que eram impossíveis ou muito raros de encontrar registro. E mais do que isso, nosso objetivo principal é capturar o sentido espiritual desse lugar, que inspirou e transformou milhões de pessoas ao longo dos séculos. Apresentado pelo Padre Lucas Mendes, nós vamos fazer uma viagem espiritual e histórica ao longo da Via Sacra, que segue todo o caminho que Nosso Senhor percorreu, desde o Horto das Oliveiras até o Santo Sepulcro. Durante toda a jornada, o Padre Lucas irá nos conduzir mostrando a história local e também o sentido espiritual de cada um dos lugares. Nosso convite hoje é que você conheça a Via Sacra de maneira mais profunda e real. Além disso, nós da Lumine sempre estamos nos empenhando para trazer conteúdos como esse que você vai ver em breve. Somos a maior plataforma católica de filmes e séries do Brasil e até agora milhares de famílias já foram impactadas pelo nosso conteúdo. Quem faz parte da Lumine não tem apenas acesso a filmes e séries e conteúdos relevantes, mas também apoia uma das únicas causas que valem a pena, levar os valores católicos para milhares de pessoas. Nós não somos um streaming igual aos outros. Prova disso são as nossas produções originais, o Sim de Maria, A Vida Interior, na mesa com os santos, o apóstolo do Brasil. Poucos sabem, mas todos os nossos conteúdos têm uma coisa em comum. Eles foram feitos para você ter uma experiência única com a beleza, a bondade e a verdade. Aqui, nós levamos a sério o que você assiste. Senhoras e senhores, a Via Sacra, o primeiro filme internacional da Lumine, começa agora. Se ajeite em um lugar confortável, chame alguém para assistir com você e aproveite. Thank you. 
Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, Ó, oh, se tu também, ao menos neste dia, conhecesses o que pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. O lugar que nós estamos chamado Jet Semani. Jet é a piscina que ela recolhe a azeite, depois a prensa da oliveira. E Semani são uma azeite. Essas oliveiras aqui, fazendo testemunho do que aconteceu aqui com Jesus, faz dois mil anos. Jesus veio aqui e ele sabia que que acontecerá daqui a um pouco. E ele diz: Pai, leva-me. Essa casa. Após comer a última ceia com seus apóstolos, quando Jesus instituiu o mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, instituiu o sacerdócio e a Eucaristia na mesma ceia. Jesus retirou-se com Pedro, Tiago e João ao Monte das Oliveiras para orar a sós. Pediu que eles vigiassem com ele. Não foram capazes. Dormiram. À noite, Jesus entra em agonia, pedindo, Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a mim. O Senhor sabia o que haveria de passar. Traz consigo a agonia de uma humanidade mergulhada no pecado e na morte. O Senhor, em agonia, suou sangue. Após esta agonia, por um beijo foi entregue. Traído, preso e agora maltratado. Thank you. 
sai desse lugar, do Monte das Oliveiras, já preso, após a agonia, após já a dor, e é levado até a casa de Caifás, atravessando um vale, já com certeza sendo maltratado, da casa de Caifás, onde fica preso, Jesus é levado até Pôncio Pilatos, na Fortaleza Antônia. Lá o Senhor é, então, flagelado, condenado a carregar a cruz durante o percurso da cidade, até onde nós podemos ver, atrás da cúpula dourada, a igreja do Santo Sepulcro. Lá o Senhor, então, é crucificado, morto e sepultado. Temos noção do caminho que o Senhor faz. Sob o peso dos nossos pecados, com o sofrimento, com a dor, mas em nenhum momento o Senhor desiste por amor a nós. pode entender muito, muito bem que a última semana de Jesus aqui em Jerusalém, ele chegou a Montes Oliveiras, a Beit Fagi. Ele pediu aos discípulos conseguir a jumenta uhum. e o povo bateu as palmas e declarava Rosana, Rosana, o filho de David. Jesus todos os dias desceu até o templo, ele também expulsou a mesa do cambista e ele fez nesse lugar que é chamado território do Monte Sion, ele fez a última ceia, Santa Ceia, desceu até Getsemane, Janine das Oliveiras, e depois Getsemane, depois o beijo famoso do Judas, Jesus ficou uma noite aqui, Foi torturado, trazido, trazido pra... torturado, investigado, e depois Caifás pediu eh, os membros do Sinédrio, e trazer Jesus até a fortaleza, no lugar do último eh, julgamento. Para ser julgado por Pilatos. Para ser julgado pelo Pilatos, exatamente. Fantástico. O senhor, então, passou por essa, por essa escada, desceu por aqui, é. para ir até a fortaleza Antônio ser julgado por Pilatos. Exatamente. trazido até aqui para primeiro primeiro entre aspas julgamento né então a gente vê o, o vale que ele teve que que descer do Monte das Oliveiras e depois subir até a casa do sumo sacerdote onde ficou preso e depois o mesmo caminho até o julgamento por Pilatos né? então conserva-se essa essas escadas aqui que levavam a casa de Caifás. Senhor, a que preso estivestes? Dia e noite clamo na vossa presença. Inclinai o ouvido ao meu clamor.
gente vai chegar a um lugar onde ficou a Fortaleza Antônia, onde Pontes Pilatos ele fez a justiça contra Jesus. A gente vai chegar lá. Podemos olhar aqui o templo de Herodes, o segundo templo, e aqui à esquerda, sim, ao lado do Muro das Lamentações, nós encontramos a Fortaleza Antônia, sim? e Pontius Pilatos, antes que ele vinha para Jerusalém, na festa da Páscoa, ele viveu na Cesaria Marítima, alguém chamou a atenção dele, ele viu até aqui, e aqui ele fez audiência contra o julgamento contra Jesus. Estamos aqui ao lado da primeira estação e a segunda estação, onde tem a igreja e a capela também da flagelação, da condenação. E estamos aproximadamente a 20 e 30 metros onde estava a fortaleza Antônia. Então, depois da noite que Jesus passou na casa do Caifás, que era o presidente do Sinédrio, o Sinédrio era a lei, o tribunal do povo judeu, Caifás não teve autorização e mandar a crucificação então, ele eh, pediu a Jesus chegar eh, até a fortaleza Antônia, a Jesus passou também o tribunal e Pontius Pilatos perguntou, você rei dos judeus? E Jesus respondeu, tu dizes. Então, aqui é o início da Via Dolorosa, que Jesus passou com uma cruz até o lugar da crucificação. Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. Já passa das dez da manhã, o processo está ao seu termo. Não houve provas conclusivas. O juiz sabe que os seus inimigos lhe o entregaram por inveja e tentam um recurso absurdo. A escolha entre Barrabás, o um malfeitor, acusado de roubo com homicídio, e Jesus, que se dizia o Cristo. O povo escolhe Barrabás. Pilatos exclama. Que hei então de fazer com Jesus? Responderam todos. Crucifica-o. O juiz insiste. Mas que mal fez ele? E de novo respondem aos gritos, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos assusta-se ante o crescente tumulto. Manda então trazer água e lava as mãos à vista do povo, enquanto diz, Sou inocente do sangue deste justo. E depois de ter mandado flagelar Jesus, entrega-o para que o crucificasse. Faça silêncio naquelas gargantas embravecidas e possessas, como se Deus estivesse já vencido. Jesus está sozinho. Que longe estão aqueles dias em que a palavra do homem Deus põe a luz e a esperança nos corações. Aqueles longos cortejos de doentes que eram curados. As aclamações triunfais de Jerusalém quando o Senhor chegou montado num manso borrinho. Se os homens tivessem querido dar outro destino ao amor de Deus. Se tu e eu tivéssemos conhecido o dia do Senhor.
סתם עושים. פעם צ'טה בן אספלנדה, שם עד אברה קרומון דה מוריה, רון ג'טה אוסטר בן, דה ג'יו דה אברהם, זה כיף וקאום, רופילו דלי, הלוקליזה סונדו פרימרו טמפלו, יקי דה פרסטן דו סקונד טמפלו, דו הרודס, יקי הלוקליזה סונדו דו אלטה בן דה דומו דה רושה, אפורטה לזה אנטוניה, זה אפורטה לזה אנטוניה, רון ג'יס פונטוס פילטוס. ‫הקוואטר שנראה חיכו. ‫עליהם ג'יסטו כעקיף, ‫הוא היה לו גר כג'יס, כפונטוס, ‫פילטוס, דמבן רפרזנטו, ‫ז'זוס, אצ'ה, הומו, אסה, הומי. ‫היא אופוסטה דיזר, ‫כעשר לוגר שמד אותם בין פלו, ‫אוס אבנג'ליוס ליסטרוטוס, ‫הוא כמו אום שאו, ‫פביליון דרון שיגמנצ'י. ‫אמוס הכי מלוגר שם הדוע, ‫פיסינה דה אסטרוטיום, ‫כלאז'ה אה וזיה. ‫אסטרוטיום תמבן, ‫רומא פיסינה כאומה סיסטמה, ‫כאלה אלימנטאווה תמבן, ‫האוסק קונדו טמפלו דו אירודס. ‫איפה איפה איתו פלא אימפרדור אדריאנוס, ‫אוקיי, אמפקומו אימפרדור אדריאנוס. ‫קום כשטרוסידה, ‫שהיא לדישטרויו, ‫היא הקונסטרויו, ‫נשים את הטרינטה, ‫נשים את הטרינטה טוי, ‫שזה פרוי, זה ארדי ז'זוס, ‫אלי תמבן פייזה כאמורו, ‫אמורו, אלי בלוקיו, ‫הוא עשה סודה אגו פרה, ‫אהו טמפלו, ‫כז'אנו נויזיס צ'יאמאי, סי, ‫היו ז'נרל צ'ארס וורן, ‫כאלי פייזום לירום ארכיאולוגו, ‫כביו קים סקלו דיזנובי, ‫נדרדה ג'י קים סקלו דיזנובי, ‫שניה קים pelo razão ou certeza que fazer descoberta na Terra Santa. Sim, isso é interessante porque quando você fala que foi feito esse movimento no século XIX, sim, tanto sim. Pela, pelos católicos sim, sim, quanto sim, evangélicos, sim, sim, sim. corresponde a um processo, sim. que foi o chamado método histórico crítico sim, bíblico, sim. que era buscar através da, da arqueologia sim, as sim. evidências do sim. Jesus histórico, sim, Essa, sim, sim. esse interesse né, que movimentou sim. Sim. A, o estudo da Sagrada Escritura sim. naquele século XIX até mais ou menos metade do século XX, sim. começando pela sim. igreja protestante, mas sim. depois também é, entrando de cheio sim. no estudo bíblico católico. ‫אבידנציה לוקר, ‫או האסקבסון איתו פרנסיסקנו ג'יזרם, ‫כי איזה לוקר, ‫פייס פארצ'ה, ‫דה פורטלזה אנטוניה, ‫יקי ז'יזוס פיקו אין פריזון, ‫יקי תאים אום ז'וגו, ‫לא נוסעים כל פעם איזה ז'וגו, ‫איזה ז'וגו, ‫ז'וגו הומו, ‫אספלטוס פילו ז'וגמנטוס, ‫קונטרה ז'זוס, לבורמאוס, ‫ליברו ברבאס, ‫יקי תומא וידנסיה, ‫כי תא פרסן דו נושר, ‫כי אהו ז'וגו, ‫שמדו בזילאוקס, ‫היי, 
que eles fizeram maldade, e uma evidência que eles bateram, fizeram brincadeira contra Jesus Sim. e bateram ele bem forte. Que foi, foi flagelado, que foi maltratado nessa, nesse chão, né? nessas pedras. Aqui o sangue de Nosso Senhor foi derramado. Mas mais incrível também é pensar que em cada Santa Missa nós recebemos o seu corpo e o seu sangue. se nessas pedras tivessem ficado gravadas a, as marcas, o sangue de Nosso Senhor, né? As pedras brancas de, do pavimento da cidade de Jerusalém ficaram vermelhas. E o sangue do rei foi derramado. diante da imagem de Nosso Senhor condenado, nós nos colocamos mais uma vez, e desta vez, uma forma significativa. A imagem de Jesus, que há poucos dias foi brutalmente atacada, que esta imagem desperte em nós, o amor pela cruz. Senhor, nos ajuda a viver a cruz nesse século. Nos ajuda a viver neste mundo que não vos ama e não nos ama. Mas é o nosso lugar de santificação. Nos ajuda a transfigurar esse mundo. Ensina-nos a caminhar contigo sem medo de darmos a nossa vida por Ti. A era do segundo templo era ano 586 antes de Jesus, até ano 70, enquanto o segundo templo que fez Herodes, que Herodes fazia, foi é, destruído, ok? Mas Jerusalém, ela, a partir das épocas antigas, ela foi reconstruída e destruída. Então, em camada em cima, camada em cima, camada de vários períodos, de várias muralhas. Sim? E hoje tem é, divisão de quatro bairros, por exemplo, onde nós estamos, que seja o bairro Mussumã, que liga o bairro Cristão, que liga o bairro Cristão Armênio e o bairro Judeu. 
e na época de Jesus, claro que o tamanho da cidade era maior do que é hoje, e havia três muralhas, sim? e o tamanho da cidade, como era maior, aqui viveram aproximadamente de 80 até 100 mil pessoas. E a cidade de 1967, então, quatro bairros, bairro judeu, armênio, cristão, e maior parte que seja o bairro de Moscou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. Fora da cidade, a noroeste de Jerusalém, há um pequeno cerro. Em arameu, chamava-se Gólgota, lugar das caveiras ou calvário. Jesus entrega-se inerte a execução da sentença. Não se lhe vai poupar nada e cai sobre os seus ombros o peso da cruz infame. Mas a cruz será, por obra de amor, o trono de sua realeza. A gente de Jerusalém e os forasteiros, vindos para a Páscoa, atropelam-se pelas ruas da cidade para ver passar Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Há um tumulto de vozes, intervalado por curtos silêncios. Talvez, quando Cristo fixa o olhar em alguém. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Com que amor se abraça Jesus ao lenho que há de lhe dar a morte? Não é verdade que quando deixas de ter medo da cruz, disso é que as pessoas chamam cruz, quando pões a tua vontade na aceitação da vontade divina, és feliz e desaparecem todas as preocupações, os sofrimentos físicos ou morais? É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus. Aí não contam-se penas. Fica só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. Tu eras o rei dos judeus? Ele, Jesus respondeu, tu dizes. E aqui ele representou Jesus para o povo e Jesus começou a via da cruz, a via dolorosa até o lugar da crucificação, o Monte Calavera, o Monte Golgotá, onde havia construído a igreja do Santo Sepulcro pelo a Santa Helena. Deus abençoe nosso dia. Shalom. Posso dizer que essas pedras são, na época de Jesus, são pedra antiga, parte da, da estrada local e são obra de mão, de arte, de artesano. Ele martelou com cinzel, com martelo, é uma obra de muito tempo. Jesus cai pela primeira vez. A cruz machuca, destroça com o seu peso os ombros do Senhor. O corpo extenuado de Jesus já cambaleia 
sob o peso da cruz. À direita e à esquerda o Senhor vê essa multidão que anda como ovelha sem pastor. Poderia chamá-los um a um pelo nome. Aí estão os que se alimentaram na multiplicação dos pães e dos peixes, os que foram curados das suas doenças, os que doutrinou junto do lago e na montanha e nos pórticos do templo. Uma dor aguda penetra na alma de Jesus e o Senhor tomba extenuado. Tu e eu não podemos dizer nada. Agora já sabemos porque pesa tanto a cruz de Jesus. Depois que ele deixou a cidade de Nazaré e ele veio até Cafarnaum, que Cafarnaum se tornou a capital dele, ele deixou Cafarnaum, passou em Jericó, passou na casa do Marta e Maria, ressuscitou Lázaro, que é a prefiguração que ele vai ressuscitar ele não mesmo. Ele ajudou um bom samaritano, ele fez a entrada do triunfal, Domingo do Ramos. Imagina você, milhares de pessoas falando Rosana, Rosana. Rosana e Roxana, salva nós. Rosana, o filho do Davi. Mal Jesus se levantou de sua primeira queda Encontra sua Mãe Santíssima junto do caminho por onde ele passa Com imenso amor Maria olha para Jesus E Jesus olha para sua Mãe Os seus olhares encontram-se e cada coração verte no outro a sua própria dor. A alma de Maria fica mergulhada em amargura, na amargura de Jesus Cristo. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor semelhante à minha dor. Mas ninguém repara, ninguém presta atenção a não ser Jesus. Cumpriu-se a profecia de Simeão, uma espada transpassará a tua alma. Na escura solidão da paixão, Nossa Senhora oferece ao seu Filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sim à vontade divina. Pela mão de Maria, tu e eu queremos também consolar Jesus, aceitando sempre em tudo a vontade do seu Pai, nosso Pai. Só assim saborearemos a doçura da cruz de Cristo e abraçá-la-emos com a força do amor, levando-a em triunfo por todos os caminhos da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
aquela imagem ali é, é linda. É Nossa Senhora da Esperança, também pode se chamar de Nossa Senhora das Dores, mas ela está sem a espada, por isso que é da esperança, mas vê que a feição dela é uma dor com esperança. É, um, é bem bacana, assim. É interessante que é um lugar muito pequeno e muito denso. Na cidade de velha tem igrejas, mosteiros, casas, divisão de judeu, cristão, muçulmano aqui na cidade de velha. 42 ou 3 mil pessoas estão morando aqui. E é interessante que aqui dentro tem um jardim. Dentro de um lugar tão denso, tão pequeno até ainda, tem jardim. Então Jesus viu aqui, muita gente amou ele, abraçou ele. Claro que eu posso dizer que antigamente a gente, enquanto ele fez a cura no dia do sábado, na piscina chamada Beth Resda, toma seu leito, ando, ele entrou em um conflito, porque a regra do povo judeu diz que sábado é um dia de descanso. Nós não podemos fazer qualquer obra, obra que seja e preparar comida, apertar um botão de luz. E cozinar, dirigir, até pessoa que fuma, esquerda, é um tipo de obra. Então, quando Jesus ajudou essa ação de tomar teu leite e anda, e fez movimento, e, e ele ajudou, ele entrou também a uma, a uma batida com a comunidade. Naquele dia, você havia três seitas conhecidas, os essênios, os fariseus e os moçadoceus. Quando Jesus começou também a criticar, ele também expulsou a mesa dos cambistas. Ele, ele, ele não falou que ele era rebelião, mas ele criticou a lei. Ele entrou uma batida sim? É contra a lei e isso tinha também uma consequência. E também o que acontecerá mais tarde. Também, claro, que a fé cristã digna que é, Jesus pagou e foi crucificado pelo pecado da humanidade. Ele pagou o preço do pecado da humanidade. Jesus está extenuado. O seu passo é cada vez mais cambaleante e a soldadesca tem pressa de acabar. De modo que quando saem da cidade pela porta judiciária, Intima um homem que vinha de uma granja, chamado Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigam-no a levar a cruz de Jesus. Anos mais tarde, os filhos de Simão, já cristãos, serão conhecidos e estimados pelos seus irmãos na fé. Tudo começou por um encontro inesperado com a cruz. Apresentei-me aos que não perguntavam por mim, encontraram-me os que não me procuravam. Às vezes a cruz aparece sem que a procuremos. É Cristo que pergunta por nós. E se porventura, ante essa cruz inesperada e talvez por isso mais obscura, o coração mostrasse repugnância, não lhe des consolações. E se as pedir, cheio de uma nobre compaixão, diz-lhe devagar, em confidência, em silêncio, coração, coração na cruz, coração na cruz. Nós não sabemos como era o tamanho da cruz, mas a cruz não era coisa de cinco dias, era, era pesado e era e é subida. Hein?
Verônica enxugou o rosto de Jesus. Então, esse lugar também na casa dela se tornou uma, uma capela, uma igreja medieval, né? era cruzada, então era uma sente também de uma igreja do século V, século VI. Então, é, é um lugar bem significativo, bem, bem significativo historicamente do que Jesus passou aqui sim. faz dois mil anos. Sim. Oh. É. Não há nele parecer, não há formosura que atraia o olhar, nem beleza que agrade. Desprezado, rejeitado pelos homens, homem das dores, experimentado em todos os sofrimentos, diante de quem se volta a cara, menosprezado, considerado em nada. E é o Filho de Deus que passa, o rosto de Deus que se manifesta. Uma mulher de nome Verônica abre caminho entre a multidão levando um pano branco dobrado com o qual limpa piedosamente o rosto de Jesus. O Senhor deixa gravada a sua face, sua sagrada face naquele linho. O rosto bem amado de Jesus que tinha sorrido às crianças e se transfigurou de glória no tabor, está agora como que oculto pela dor. Mas esta dor é a nossa purificação. Esse suor e esse sangue que mancham e deformam as suas feições, a nossa limpeza. Senhor, que eu me decida a arrancar mediante a penitência a triste máscara que forjei com minhas misérias. Então, só então, pelo caminho da contemplação e da expiação, a minha vida irá copiando fielmente os traços da Tua vida. ir nos emos parecendo cada vez mais contigo. Seremos outros Cristos. O próprio Cristo. Ipsi Cristos. nós chegamos no momento de paz e a partir do renascimento de Israel ou enquanto a independência foi declarada Israel começou a ter um conflito com o mundo árabe e eu posso dizer que infelizmente enquanto o povo judeu começou a fazer as ondas e migração em massa aproximadamente em 1890 1900 começou nosso conflito com a comunidade árabe é. Eu não, não, não quero criticar um lado ou outro, mas são fatos.
já fora da muralha, o corpo de Jesus volta a abater-se por causa da fraqueza, caindo pela segunda vez, entre a gritaria da multidão e os empurrões dos soldados. A debilidade do corpo e a amargura da alma fizeram com que Jesus caísse novamente. Todos os pecados dos homens, os meus também, pesam sobre a sua humanidade santíssima. Foi Ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós tivemos-lo por castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas foi trespassado pelas nossas iniquidades e torturado pelos nossos pecados. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele e nós fomos curados. judeu moderno, sim. E meu pai nasceu na Romênia pela causa de anti antissemitismo e perseguição. Ele veio para Israel faz muito tempo. E minha mãe nasceu aqui, mas é de raça. Eu sou metade da Romênia, metade da Polônia. Em São Paulo tinha um carro do imperador Adernos que ele liga a partir do portão de Damasco até o portão do Sião, no bairro judeu. Sim? Dois eram paulistas que atravessaram a cidade, antigamente. E no comércio, carvagens, cavalo. Nós adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Entre as pessoas que contemplam a passagem do Senhor, há umas tantas mulheres que não podem conter a sua paixão e desfazem-se em lágrimas, recordando porventura aquelas jornadas gloriosas de Jesus, quando todos exclamavam maravilhados, Bene omnia fecit, fez tudo bem. Mas o Senhor quer encaminhar esse pranto para um motivo mais sobrenatural e convida-os a chorar pelos pecados que são a causa da paixão que atrairão o rigor da justiça divina. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá ao lenho seco?
O Senhor cai pela terceira vez na ladeira do Calvário, quando faltam apenas 40 ou 50 passos para chegar ao cume. Jesus não aguenta-se em pé. Faltam-lhe as forças e jaz esgotado por terra. Entregou-se. Maltratado não abriu a boca como o cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda, ante os tosqueadores, todos contra ele, os da cidade, os forasteiros, os fariseus e os soldados e os príncipes dos sacerdotes, sua mãe, Maria, chora. Jesus cumpre a vontade de seu pai, pobre e nu, generoso, que lhe falta entregar, Amou-se e entregou-se até a morte por mim. Meu Deus, que eu odeio o pecado e me una a Ti, abraçando-me a Santa Cruz para cumprir por meu lado a Tua vontade amabilíssima, nu de todo o afeto terreno, sem outro alvo senão a Tua glória generosamente, não reservando nada para mim, oferecendo-me contigo em perfeito holocausto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Constantinos, ele no Edito do Milão, ele declarou a única religião oficial permitida, conhecida, maior do que outros pais para os cristãos e a única religião oficial do Império Romano, enquanto ele declarou o Edito do Milão, a mãe de Constantinos, a Helena, 
ela veio à Terra Santa e começou a procurar os lugares sagrados, como o lugar da crucificação, onde era Monte Golgotha, Monte Calavera, e onde ela começou a construir o Santo Sepulcro. Ela fez também a Igreja Natividade, em Belém, onde ele nasceu. E muitos peregrinos começaram a chegar à Terra Santa. Ao chegar o Senhor ao Calvário, dão-lhe de beber um pouco de vinho misturado com fel, que diminui um pouco a dor da crucifixão. Mas Jesus, tendo provado para agradecer esse piedoso obsequio, não quis beber. Entrega-se à morte com a plena liberdade do amor. Depois, os soldados despojam Cristo das suas vestes. Da planta dos pés à cabeça não há nele nada, senão feridas, inchaços e as chagas. Os seus verdugos tomam as suas vestes e dividem-nas em quatro partes, mas a túnica é sem costura, pelo que dizem. Não a rasguemos, façamos sobre ela sorte. Deste modo se voltou a cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. É o espólio, o despojo, a pobreza mais absoluta. Nada ficou ao Senhor a não ser um madeiro. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho. Mas Cristo está na cruz. E para subir a cruz é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. chamada o Arco da Maria. É uma das entradas para a igreja do Santo Sepulcro mais que ligado à Era Cruzada. A Era Cruzada na Terra Santa começou em 1099 até 1265. Mas a capital da Cruzada era Jerusalém, 1099 até 1187. E por quê? Enquanto Saladino, o chefe do exército muçulmano, que teve vitória na Galileia na luta chamada Cornus Hutim, as Cruzadas perdevam, perdeu Jerusalém e a capital deles. Mas tinha uma dominação durante 88 anos do período cruzado. Isso também na arquitetura cruzada e faz parte o um marco que ligada, que tinha ligação até o Santo Sepulcro, mas na período cruzado. Nessa fachada, nós temos uma escada, que, digamos assim, ela é uma representação do que aconteceu nesse lugar durante o domínio otomano. Por quase 400 anos, o Império Otomano tomou Jerusalém e fechou a Igreja do Santo Sepulcro. E os cristãos só podiam entrar por aquela escadinha que está lá. Então, ela se mantém como símbolo desse fechamento do Santo Sepulcro por muito tempo, 
mas como uma demonstração também dessa, desse desejo dos cristãos de irem até esse lugar santo onde Nosso Senhor foi sepultado e ressuscitou. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Agora crucificam o Senhor e junto dele dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Entretanto, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi o amor que levou Jesus ao Calvário e já na cruz, Todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor sereno e forte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No cimo da cruz está escrita a causa da condenação. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E todos os que passam por ali o injuriam e escarnecem dele. Se és o rei dos judeus, desce agora da cruz. Um dos ladrões vem em sua defesa. Ele não fez mal algum. Depois... Dirige a Jesus um pedido humilde e cheio de fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Em verdade, te digo, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Maria, sua mãe, está junto da cruz com outras santas mulheres. Jesus olha-o e diz para o discípulo que ama, Eis a tua mãe, e diz a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Apaga-se o céu e a terra fica mergulhada em trevas. São cerca das três da tarde, quando Jesus exclama, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Depois, sabendo que todas as coisas estão prestes a serem consumadas, para que se cumpra as Escrituras, diz, Tenho sede. Os soldados embebem uma esponja em vinagre, atam-no na ponta de uma vara, aproximam-lhe da boca, Jesus sorve o amargo vinagre e exclama, Tudo está consumado. O véu do templo rasga-se e a terra treme quando o Senhor brada em voz forte. Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. E expirou. Ama o sacrifício que é fonte de vida interior. Ama a cruz que é altar do sacrifício. Ama a dor até beber como Cristo, do cálice que o Pai lhe entregou.
mergulhada na dor, Maria está junto da cruz. João, o discípulo amado com ela. Mas face tarde, os judeus insistem para que se tire o Senhor dali. Depois de ter obtido de Pilatos a licença que a lei romana exige para sepultar os condenados, chega ao Calvário um senador chamado José de Arimateia, varão bom e justo. Ele não tinha concordado com a condenação nem com a execução. Ao contrário, era dos que esperavam o reino de Deus. Com ele vem também Nicodemos, o mesmo que anteriormente tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, trazendo uma mistura de mirra e aloés de quase cem libras. Não eram conhecidos publicamente como discípulos do Mestre. Não se encontravam nos grandes milagres, nem o acompanharam na sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora, no momento difícil, quando todos fugiram, não temem comprometer-se pelo seu Senhor. Tomam os dois o corpo de Jesus e deixam-no nos braços de sua Santíssima Mãe. Renova-se assim a dor de Maria. Para onde foi o teu amado, ou mais formosa das mulheres? Para onde partiu quem tu amas? Procurá-lo-emos contigo. Num horto muito perto do Calvário, José de Arimateia tinha mandado lavrar na rocha um sepulcro novo. E por ser a véspera da grande Páscoa dos judeus, põe Jesus ali. Depois, José rolou uma grande pedra para diante da boca do sepulcro e retirou-se. Sem nada veio Jesus ao mundo e sem nada, nem sequer o lugar onde repousa, se nos foi dado. A mãe do Senhor, minha mãe, nossa mãe, e as mulheres que seguiram o Mestre desde a Galileia, depois de observar tudo atentamente, partem também. Cai a noite. Agora consumou-se tudo. Cumpriu-se a obra da nossa redenção. Já somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós e a sua morte resgatou-nos. Temos de fazer vida nossa, a vida e a morte de Cristo. Morrer pela mortificação e a penitência para que Cristo viva em nós pelo amor e seguir então as pisadas de Cristo com ânsia de corredimir todas as almas dar a vida pelos outros só assim se vive a vida de Jesus 
e nos fazemos uma só coisa com Ele. Olá, quem chegou agora, meu nome é Matheus Basso, sou fundador da Lumine e eu quero agradecer a você e a todos que assistiram ao nosso primeiro filme internacional, A Via Sacra. Esse filme é uma oportunidade para refletir sobre o acontecimento mais importante da história e esperamos que ele tenha inspirado você a enfrentar os seus desafios e a encontrar o significado em sua vida. Hoje somos a única plataforma que tem coragem de fazer um especial igual a esse. Pense por um segundo em tudo que você vê, assiste, escuta e lê diariamente. Esses conteúdos apresentam algo de valor ou simplesmente empurram você para longe do que importa? Provavelmente a resposta não é boa, mas não se culpe. Sabemos como é difícil encontrar um lugar seguro, com conteúdos interessantes, que aproximam você do que é bom, belo, verdadeiro. Conteúdos como o filme que você acabou de assistir. A Lumine existe para isso. Para levar até você a beleza que tanto falamos, a bondade que tanto desejamos e a verdade que tanto precisamos. Falar da missão da Lumine é apontar um caminho novo e seguro, pois nosso objetivo com cada filme é inspirar os valores católicos através do cinema. Salvar as coisas ao invés de destruí-las. Eis a nossa grande missão. Saiba que esse foi apenas o começo. Planejamos estrear pelo menos mais 10 originais ainda esse ano e lançar outras centenas de filmes. Estamos comprometidos em criar conteúdos que toquem o coração das pessoas. A Lumine foi fundada com uma missão clara inspirar os valores católicos e nossa cultura através do poder da arte. E é isso que nos motiva e nos inspira todos os dias. Mas para chegarmos a esse objetivo, precisamos só de uma pessoa. Você. Todos reclamam que ninguém faz nada para melhorar as coisas. Bom, nós estamos fazendo. E essa é a hora de você escolher o seu lado. O lado daqueles que até gostaram do que falamos aqui hoje, acharam legal o filme e tudo mais, mas vão ignorar e seguir suas vidas. Ou o lado daqueles que estão dispostos a nos ajudar a contar mais histórias para inspirarmos cada vez mais os valores católicos 
na vida das pessoas. O valor para fazer parte da Lumine e estar junto conosco nessa missão é o mais simbólico possível. Apenas R$ 25,90 por mês. Com esse valor, você tem acesso ao nosso melhor plano e a todo o nosso catálogo com centenas de filmes exclusivos, temporadas de séries únicas, clássicos premiados, programas infantis seguros e os originais da Lumine e muito mais. Além do acesso a Smart TV, celular e computador. Eu costumo dizer que a Lumine é o único lugar do mundo onde você não perde tempo procurando e ganha tempo assistindo. Porque temos uma equipe de curadores que separam apenas os melhores filmes e assim você nunca se preocupa com o que vai ver. Somos a primeira plataforma do Brasil a fazer isso. Esperamos que você escolha o lado certo e nos ajude em nossa missão. Clique no link aqui abaixo ou escaneie o QR Code e faça parte da Lumine. De qualquer forma, um abraço e até a próxima. Thank you.